గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు బిజ్ బజ్ ఇవాల్టి బిజ్ బజ్ లో స్టాక్ మార్కెట్స్ పై సందేహాలకు సమాధానాలు చెప్పడానికి అలాగే మీ సందేహాన్ని వివృతి చేయడానికి గానుకపాటి ట్రేడింగ్ అకాడమీ నుంచి స్పెషలిస్ట్ అండ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అనలిస్ట్ సీనియర్ శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం అండ్ ఆ స్క్రీన్ పే స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్లు చూసి మీ మీ సందేహాలన్నీ కూడా నివృతి చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసి సార్తో మాట్లాడచ్చు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సార్ ఇవాల్ కండిషన్ ఏమిటి అసలు మార్కెట్స్ ఎలా స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి ఏమిటి పరిస్థితి మార్కెట్స్ మనం చూస్తున్నాం సార్ ఇది డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి మార్కెట్స్ అయితే సెల్ అండ్ ర్యాలీలో ఉన్నాయి పాజిటివ్గా లేవు ఇండియన్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం స్తబ్దిగా ట్వంటీ త్రీ థౌ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్టెబిలైజ్ అవుతున్నాయి అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్ది గొప్ప కొంచెం పాజిటివ్గా ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక్కటే మార్కెట్ని నిలబెడుతుంది అది దాదాపు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో పాజిటివ్లో ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొంచెం మార్కెట్ని నిలబెడుతున్నాయి మిగతా అన్ని కూడా మెయిన్ లీడింగ్ ఏవైతే హెవీ వెయిట్స్ అంటామో అవన్నీ కూడా బేర్ ట్రేడీలు వచ్చాయి హిందు సన్ ఇన్ లివర్ కూడా నిన్న బేరిష్లోకి వచ్చింది అలాగే రిలయన్స్ ఫాలో అవుతుంది సో మార్కెట్స్ కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లు గత రెండు మూడు రోజులుగా స్టెబిలైజ్ అవుతుంది సో ఇవాళ అవుట్ సైడ్ మార్కెట్స్ తీసుకుంటే డవ్ కొంచెం నెగిటివ్గా ఉంది అలాగే నిన్న టెస్లా రిజల్ట్స్ ఇవి పాజిటివ్ రావడం యుఎస్ మార్కెట్స్ కొంచెం పాజిటివ్గా స్టెబిలైజ్ అవుతున్నాయి అలాగే ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా మిక్స్డ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ కూడా రేంజ్ బౌండ్ అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అయితే ఇవాళ ఫ్రైడే కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి నేను అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నా వీకెండ్ కదా సో మార్కెట్స్ కి ఎలా ఉండబోతుంది జనరల్ గా వీకెండ్స్ ఫ్రైడేస్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చు అంటే సెకండ్ హాఫ్ లో సెల్స్ సెల్లింగ్ సైడ్ రావచ్చు మార్నింగ్ కొంచెం పైన గనక పాజిటివ్ గా ఉంటే సెకండ్ హాఫ్ లో ప్రాఫిట్ కొంచెం ఇది మళ్ళీ ఫాలో అయ్యే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఏదైనా కానీ ఇక్కడ స్టెబిలైజ్ అయ్యే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లో స్టెబిలైజ్ అవుతాయి ఈ వారం కూడా ఎస్ సార్ అండ్ నేను ఇవాళ అంటే మనకు వస్తున్న మెసేజెస్ కావచ్చు మెయిల్స్ కావచ్చు వాటిని బట్టి నేను చాలా చాలా కంపెనీస్ లిస్టే పట్టుకొచ్చాను సార్ ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనం ధమాని డిమార్ట్ గురించి ఏం మాట్లాడుకోవచ్చు సార్ ఎందుకంటే చాలా వేగంగా దూసుకుపోయింది మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎలా ఉంది తీసుకుని వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అంటారు అట్లా డిమార్ట్ తీసుకుని పరిస్థితి తీసుకుంటే ఇది యాక్చువల్ గా మొన్న హైలో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇవాళ ఫోర్ థౌజండ్ లెవెల్లో క్లోజ్ అయింది సార్ అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ ఇది వచ్చింది అంటే ర్యాలీలో కూడా బాగా పార్టిసిపేట్ చేసింది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయితే అయింది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు ఈ కంపెనీని ఎందుకంటే మనకి కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ అన్ని మనకు తెలుసు బాగుంటాయి అలాగే ఇది రీటైల్ రంగంలో చాలా విస్తృతంగా వస్తుంది అయితే వీటికి కొంచెం బయట పోటీ ఉంది ఆన్లైన్ పోటీ ఉంది కానీ అయినా తట్టుకుని నిలబడే కెపాసిటీ ఉన్న కంపెనీలు డిమార్ట్ ఎందుకంటే వీళ్ళు రీటైల్ ఆఫర్స్ కానీ ఇవి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒరిజినల్గా వీటికి గ్రోత్ రేట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ లో లెవెల్స్లో వాల్యుయేషన్స్ ఇక్కడ బాగా డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చాయి కాబట్టి అండర్ వాల్యుయేషన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు దాదాపు ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా ఒకవేళ వచ్చినా మళ్ళీ రెడీగా మ్యాక్సిమం బై చేసేటట్టు పెట్టుకుంటే మనం లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి ఎస్ సార్ సో అంటే ఖచ్చితంగా నమ్మి తీరే స్టాక్స్ లో ఇది కూడా ఇది కూడా ఒకటి అండి అండ్ అండ్ వన్ మోర్ సార్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఎట్లా ఉండబోతుంది సార్ ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే హౌసింగ్ స్టాక్స్ కి జనరల్ గా టోటల్ గా చూస్తే కనుక దేశ వ్యాప్తంగా కూడా మంచి మార్కెట్ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది హౌసింగ్ అవునండి ఎవర్ గ్రీన్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఎల్ఐసి కూడా మనకు తెలిసి ఇండియాలో ఎల్ఐసి వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ హౌసింగ్ రేట్ వెళ్ళింది ఇది అంతకు ముందు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో హై లెవెల్ వచ్చింది ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ అవుతుంది ఇది గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇదే రేంజ్ మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఇదేంటంటే అంతకు ముందు లో తీసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు న
फोर थर्टी अला अच्छे ऐक्चुअल आरबीएनएल वीट की रैलवे टेपो यानी वाट स्पीड अलागे उसे इनवेटर्स मैं शिफ्ट टेमपररी बट इध मेजर सपोर्ट इन मन अक्युमेट लास्ट लो रूल अरब दी र्यी स्टार्ट सर अभी मूड ईद रूल इवे ना लास्ट इयर सो इन अड्डी पीक लैवल आर वाकिन का बट्टी डेफ करेक्शन अभी एक्सपेक्ट मल्ल थ्री फिफ्टी आ रेज मैक्सीम फोर हड्रेड थ्री फिफ्टी रेंज दर वरुक मैक्सीम लगे कनपड़ी झान्स ईवेन फाइना बट इक आ रेज वरुक अक्युमेशन चुस्को यस सर सुजुला कंपनी गुरी एंटे ओलडेस्ट कंपनी अंड दाख संबंध सुजुला चाल अनएक्सपेक्टेड र्यी वे इनवेटर्स की चाल मंच प्राफिट इच्छे लास्ट इयर इध दादा थर्टी फाइव रूपी आ रेज नीचे एट्टी फाइव रूपी दाकें इपड़ी करेक्शन पार्टिसपेट डोन ट्रेंड वे सिक्सटी नईन रूपी अला प्रसेंट लो लैवल वीके ट्रेंड वीक इधी फिफ्टी फाइव आ रेज मल्ल वे अवकाश है आ रेज मल्ल अटे इकडन अक्युमेटा मैक्सीम फिफ्टी आ रेज वरक प्लाव मन पुलर कंपनी सार पवर का टाटा पवर का वीट गुजार टाटा पवर वे टाटा पवर वे मंच र्यी पार्टिसपेट सर लास्ट टाइम इधे रूल नलबी लो लैवल इरवि रेल इरव मूड ना रूल नलब रूपये नीचे इधर हई फाइव हड्रेड दाक सो अच्छे इप्ड डोन ट्रेड वे फोर थर्टी एट आ रेज उ अंत मुझे लो लैवल सपोर्ट फोर हड्रेड दर मेजर सपोर्ट अड्ड वरकू झान्स उ सो फोर हड्रेड सपोर्ट अभी झान्स उ अड़ आ रेज अक्युमेट चेयचु अलगे आर पवर को पाजिट अंत वीक इमीडियट इनवेट का दीन अटे कंपनी स्ट्रगल बांपटेशन इदा मो र्यी एन रूपी दाक अच्छे वरस दादा वन मं टू मंथ मल्ल फा सो इधे मन मेन इनवेट का फ्री अमौंट ऐसी प्राफिट अमौंट ऐसी दीन इनवेटी अंड सर फोन अंत इटली कम्यूनिकेशन संबंधी बीएसएनएल चाल विस्तृत चाल देशीय चाल बेबच पोटी अदे वार्ता मेरी नेपथ्य टेली कम्यूनिकेशन षेर संबंधी काम आंटे वाटर सजेस्टे कंपनी इधंग भारतीय एयरटेल लीडिंग षेर वालू कंटिव्यू ईवेन मार्केट इंत पालना पालन सिक्सटी हंड्रेड ए रेज सो अदे मेजर ऐसा तरह टाटा कम्यूनिकेशन अभी बड़ता मार्केटनाईक्टी इनवेटे 
ఏదైతే లాస్ అవుతున్నారు ప్రొటెక్షన్ లేదు సో ఈ ప్రొటెక్షన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అన్లిమిటెడ్ లాసెస్కి డౌన్ ఫాల్కి అవుతున్నాయి కంపెనీస్ మేజర్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్స్ని సపోర్ట్గా హెడ్జింగ్ పర్పస్లో వాడచ్చు అలాగే ఫాల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్స్ మంచి ప్రాఫిట్స్ ఇస్తాయి లిమిటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మనం ఆల్టర్నేట్గా చేసుకోవచ్చు అని ఒక కోర్స్ లాగా చేసి దానికి ఒక వన్ మంత్ అడ్వైజరీ కూడా మేము ఇస్తున్నాం ప్లస్ కోర్స్ ప్లస్ అడ్వైజరీ కోర్స్ టైం ఎంత సార్ సిక్స్ అవర్స్ సార్ ఇది ఓకే సండే సండే ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఒక వన్ మంత్ వరకు కూడా ఏ డౌట్స్ వచ్చిన మీ దగ్గర డౌట్స్ రావచ్చు ఆ వన్ మంత్ అడ్వైజ్ కూడా ఇస్తాం జస్ట్ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ మేము ఛార్జ్ చేస్తున్నాం సార్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ సపోర్టివ్ పర్పస్ కింద సో ఎవరైతే ఆప్షన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు అలాగే పోర్ట్ఫోలియో బాగా ఎక్కువ ఉండి డౌన్ అవుతున్నాయి వాళ్ళందరికీ మేము ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది బట్ అంటే ఇలా లైవ్ లో ఎవరు కూడా అమౌంట్ కూడా చెప్పరు మీరు చాలా అమౌంట్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత వద్దు అనుకుంటారు కదా స్మాల్ అమౌంట్ సార్ అశోక్ కుమార్ ఏలూరు నుంచి మనకి లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 సార్ చెప్పండి సార్ అశోక్ గారు వినబడుతుందా హలో యా ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టుందండి మళ్ళీ మాట్లాడదాం అండ్ సార్ మన లిస్ట్లో భాగంగా ఎస్బీఐ లైఫ్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా హెచ్డిఎఫ్సి చాలా వేగంగా దూసుకుపోతుందని చెప్తున్నారు సో మరి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎలా ఉండబోతోంది ఏమిటి పరిస్థితి ఫస్ట్ ఎస్బీఐ లైఫ్ చూద్దాం సార్ ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ పీక్ హై నుంచి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా వచ్చింది వన్ సెక్ మీ మాట కట్ వచ్చాను మనకు నల్గొండ నుంచి శ్రీనివాస్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ సార్ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మనం ఆడవచ్చు సార్ సార్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఓస్ ను ఫండ్ ఆఫర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అయితే జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా మార్కెట్ లో కూడా న్యూ ఫండ్ ఆఫర్స్ మీద ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే న్యూ ఫండ్స్ కు వెళ్ళడం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం బెటరా లేకపోతే ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో పర్ఫార్మింగ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫండ్స్ లో సో మనం అంటే ట్రాక్ రికార్డ్ ఇట్లా చూసి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కదా ఆ విధంగా బెటరా లేదంటే న్యూ ఫండ్ ఆఫర్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఏమైనా మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అది అడ్వాంటేజ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా మందికి తెలియాల్సిన విషయం తెలియాల్సిన విషయం మీరు అన్న పాయింట్ లోనే మీరు రెండు పక్కల బాగా ఆలోచించారు నిజమే అది కూడా ఇప్పుడు న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఏ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాటి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటి అనేవి ఎప్పుడు కూడా డౌట్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ లో మనం ప్లాన్ చేసుకొని చూ చూసుకోవటం కరెక్ట్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇస్ సఫిషియంట్ అనమాట న్యూ ఫండ్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాటిలో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బేస్ రేట్ లో దొరుకుతుంది ఎన్ఎఫ్ఓ వాల్యూ బేస్ రేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మనం ఫస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ అవుతాం అలాగే దానిలో మళ్ళీ రిస్క్ రివార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఆ రిస్క్ ని తట్టుకోలేం కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ కంపెనీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ మనీ ప్రూవ్డ్ కంపెనీస్ లో పెట్టుకోవడం బెటర్ థర్టీ పర్సెంట్ కొంత న్యూ న్యూ ఫండ్ కి ట్రై చేసుకోవటం ద్వారా మనం కూడా డైవర్సిఫికేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటాం మన అమౌంట్ ని అండ్ రిస్క్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకుంటాం బట్ డెఫినెట్ గా మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటేనే ఒక రకమైన సేఫ్టీ అనమాట ఎందుకంటే వెన్ కంపేర్డ్ విత్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీ కన్నా అందులో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక వే ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ లో అసలు సక్సెస్ కి బేస్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డౌన్ లో ఎవ్రీ మంత్ లో ఎస్ఐపి లాగా ఫిక్స్డ్ అమౌంట్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి కాబట్టి షేర్స్ తగ్గినప్పుడల్లా వాళ్ళు కొంటూ ఉంటారు అదే వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ ఇప్పుడు మనం మామూలు రీటైల్ క్లైంట్స్ ఏమవుతుందంటే మనం ఎంత డబ్బులు పెట్టగలం కొంతవరకే పెట్టగలం మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ అన్లిమిటెడ్ అమౌంట్ పెట్టలేం కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎస్ఐపి రూపంలో వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ క్రమం తప్పకుండా ఆ డేట్స్ లో ఆ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి రూపీ కాస్టింగ్ యావరేజ్ వస్తుంది తర్వాత దాని ద్వారా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ పెరుగుతాయి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి ఇదే రీటైల్ క్లైంట్స్ కి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి డిఫరెన్స్ కాబట్టి అందరికి కూడా నా సజెషన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి కొంత అమౌంట్ చేసుకోవాలి సేఫ్ అని కాకపోయినా ఏంట
అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ అన్న అంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఉంటుంది అది ఉంటుంది కానీ బట్ ఓవరాల్ గా ఏమవుతుంది అంటే సంవాట్ బెటర్ దాన్ బ్యాంకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ బీటా అనేది కన్నా కాబట్టి న్యూ ఫండ్ ఆపర్చునిటీ బాగానే ఉంటుంది సార్ డెఫినెట్లీ సార్ అండ్ సార్ ఎస్బీఐ లైఫ్ గురించి చెప్తూ మిమ్మల్ని బ్రేక్ చేశాను సార్ వన్ సెక్ మరోసారి బ్రేక్ చేస్తాను గోవర్ధన్ గారు వైజాగ్ నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం ఇది ఒకసారి చిన్న సజెషన్ ఛానల్ వారికి మనకి షేర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దాన్ని కొంచెం ఛానల్ లో డిస్ప్లే చేస్తే బాగుంటుంది సార్ డెఫినెట్లీ సార్ మీ సలహాని ఖచ్చితంగా మేము ట్రై చేస్తాం బట్ అంటే సార్ జనరల్ గా లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో సో మెనీ చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి అవైలబిలిటీ ట్రై చేయొచ్చు డెఫినెట్లీ సార్ థ్యాంక్ యూ గోవర్ధన్ గారు చెప్పండి సార్ ఓకే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి హలో ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టుంది సార్ ఎస్బీఐ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏమనండి ఎస్బీఐ లైఫ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు అందరికీ షో చూస్తున్నారు సజెషన్స్ ఇవ్వండి ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఎందుకంటే ఎవరో ఒకళ్ళు నిలబడితే కానీ మనకున్న డౌట్లు అన్ని కూడా క్లియర్ చేసుకుంటాం లెట్ ఎస్ గ్రో టుగెదర్ ఈ కార్యక్రమం యొక్క మెయిన్ ప్రోగ్రామే లెట్ ఎస్ గ్రో టుగెదర్ సో ఎస్బీఐ లైఫ్ వచ్చి బాగా ఇప్పుడు డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉందండి ఎయిటీన్ నైన్టీ సిక్స్ పీక్ హై వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అంతకు ముందు లో లెవెల్ ఏంటంటే థర్టీ నైన్ ఆ రేంజ్ నుంచి బాగా ర్యాలీ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అది కరెక్షన్ అవుతుంది చాలా మంది అడుగుతారు అసలు కరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి మీరు ఇయర్లీ చూసుకుంటే అసలు ఒక కరెక్షన్ ఒక కంపెనీ యొక్క కరెక్షన్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది అంటే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ దాకా కూడా కరెక్షన్ అవుతుంది సార్ అంటే మీరు ఒక ఇయర్లో ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రైస్ హై లో చూసుకుంటే హై హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ అవ్వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైజ్ అయినప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా రైజ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ని ఈ కరెక్షన్ అయినప్పుడు మనకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ అండి స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ అంటున్నారు అంటే సీనియర్ కంపెనీసా అంటే ఎప్పటి నుంచో ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉండి ఒక పేరుతో పాతుకుపోయిన కంపెనీలు అనుకోవచ్చా పోనీ అలా అనుకోకపోయినా మీరు టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ సూపర్ సార్ ఇప్పుడు మీరు సార్ అన్నట్టు అసలు స్టాండర్డ్ కంపెనీ అంటే మనకి ఈ కంపెనీ కరెక్టా కాదని మీకు ఏం అనుమానం అక్కర్లేదు గూగుల్ కి వెళ్ళి ఇండియాలో టాప్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే కంపెనీ ఈ కంపెనీలో ఉంటే యు ఆర్ సేఫ్ అంటే మన మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేఫ్టీలో ఉంది డౌన్ అయినా కానీ టెన్షన్ ఉండదు అని ఓకే సార్ సార్ మనకి మరో కాలర్ ఏకాంబరం గారు అనంతపురం నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు హలో చెప్పండి <laughs> 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 అవునండి ఆ డైమన్ అయింది అండి ఇక పర్వాలేదు మీరు వాడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇండియన్ రైల్వేస్ వంద సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది ఇవాళ కాదు మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఈ టైం లో మీరు ఏమి టెన్షన్ అవ్వకండి ఇంకో వంద షేర్లు ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీ మధ్యలో మళ్ళీ బై చేసుకోండి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అంతా చాలా రైల్వే లో చాలా ఇప్పుడు వందే భారత్ లో కూడా మళ్ళీ ఏసీ కోచ్లు ఇవి స్లీపర్ కోచ్లు కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నిటికీ కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది ఏం డౌన్ అవ్వట్లేదు కాకపోతే టెంపరీ ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే ప్రైస్ ని ఇది టూ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దాకా నాన్ స్టాప్ గెలిపోయింది కాబట్టి కొంత కరెక్షన్ అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్ అవుతుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో మంచి సపోర్ట్ ఉంది అక్కడ ఆగచ్చు సో కాబట్టి టెన్షన్ వస్తుంది లేదు బట్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఓకే అండి కొద్దిగా ఓపికతో వేచి చూడాలి అయితే మీరు మీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన డబ్బులన్నీ ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇరుక్కున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మన దగ్గర పదవరగా లేదు మార్కెట్ డౌన్ అవుతున్నాయి ఇలాంటి మీ అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు డైలీ మీరు టైం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు డైలీ మన షేర్లు మనమే రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం మీరు ఆ మెంటల్ లాక్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి నేను ఆ రేట్లో కొన్నాను ఇప్పుడు అది వచ్చిన తర్వాత పక్కన పెడితే మీరు వాళ్ళు డైలీ ఏం చేస్తారంటే హై లెవెల్ దగ్గర కనుక ఒక ఒక ఇరవై ముప్పై షేర్లు అమ్మేసేయండి 
మళ్ళీ డౌన్లో అది వస్తుంది ఎటు డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఇరవై పాయింట్లు డౌన్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ బై చేసుకోండి అంటే మన షేర్లే మన ఇంట్రాడేలో రొటేట్ చేసుకోవటం ద్వారా కూడా కొంత అమౌంట్ సంపాదించుకోవచ్చు ఎస్ డౌన్ ట్రెండ్లో కూడా మనం మనం ఎమోషనల్ అవ్వకుండా టెక్నికల్గా ఆలోచిస్తే కొంత అమౌంట్ మనం సంపాదించుకోవచ్చు ఎందుకంటే షేర్ కిందకి వెళ్తుంది సో కొంచెం పైకి ఎటు వస్తుంది కదా వచ్చినప్పుడు సెల్ చేయండి మళ్ళీ కిందలో వాళ్ళు బై చేసుకోండి కనీసం ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఒక ఇరవై షేర్లు ట్రై చేయండి మీకు అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఒక కంపెనీని స్టడీ చేస్తే మీరు డైలీ స్టడీ చేస్తే అది హై ఎక్కడ ఉంది లో ఎక్కడ ఉంది సపోర్ట్ రెసిడెన్స్ మీకు తెలిసిపోతుంది డెఫినెట్లీ కొన్నాళ్ళకి అవగాహన అయితే వస్తుంది వస్తుంది ఒక ఇరవై షేర్లు ముప్పై షేర్లు ట్రై చేయండి ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీకు అలా చేసుకుంటే మనకి కొంత అమౌంట్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ సార్ అండ్ సార్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సెగ్మెంట్ లో చూస్తే కనుక ఐసిఐసిఐ ఏమిటి పరిస్థితి ఏమైనా దూసుకెళ్తుంది అనుకోవచ్చా అండ్ బ్రాండ్ వాల్యూ కూడా బాగానే ఉంటుంది ఐసీఐసీ ఐ థింక్ అంటే ఒక లేమ్ ఏమైనా అడుగుతున్నాను నేను ఐసీఐసీ జీ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ సార్ ఇవి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లో కూడా బాగా ప్రూవ్ అయినాయి అయితే ఏంటంటే ఈ మార్కెట్ పాల్లో ఇవి కూడా బాగా ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేసాయి లాస్ట్ టైమ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే ట్వంటీ ఇయర్ ఆరు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు నైన్టీన్ థర్టీ ఉంది అక్కడి నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీకి లో లెవెల్కి వచ్చాయి షూర్ సార్ సో వీక్నెస్ అయితే ఉంది కొంచెం అదే వీక్నెస్ ప్రీవియస్ సపోర్ట్స్ టూ థౌజండ్ దగ్గర సపోర్ట్ బ్రేక్ అయింది ఇంకొంచెం పాలు ఉంది కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ డిపెండబుల్ రిలయబుల్ కంపెనీ అండ్ సార్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో చూస్తే పిఎన్బి పొజిషన్ ఎలా ఉందంటారు పిఎన్బి గురించి ఏం చెప్పుకోవచ్చు పిఎన్బి కూడా ఇండియాలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ గవర్నమెంట్ బ్యాంకింగ్ గవర్నమెంట్ పిఎస్సి బ్యాంక్స్ లో సెకండ్ లో ఆర్డర్ చేస్తారు అది ఇది కూడా అంతకు ముందు మంచి ర్యాలీ వచ్చింది దీనిలో ఇది వన్ ఫార్టీ దాకా వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడు నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ ఎయిట్ దాకా వచ్చింది సో ఇది దీనికి కూడా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఏదన్నా ప్రాఫిటబుల్ అమౌంట్ కానీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అంటే మన క్యాపిటల్ కాకుండా ఫ్రీ అమౌంట్స్ కొంత అమౌంట్స్ దీనిలో చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఇక్కడ సపోర్ట్స్ దగ్గరికి ఉంది మంచి ర్యాలీలో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీనికి అండ్ సార్ బిర్లా సాఫ్ట్ అంటే జనరల్ గా ఓల్డెస్ట్ కంపెనీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు బిర్లా సాఫ్ట్ కూడా మంచి స్టాండర్డ్ కంపెనీ సార్ ఇది అంతకు ముందు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ దాకా వచ్చింది ఇప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆ రేంజ్ ఉంది ప్రీమియం ఇది ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ సపోర్ట్ ఇక్కడ ఆగింది ఒకవేళ ఇది బ్రేక్ అయినా మళ్ళీ ఫోర్ ఫి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ వరకు ఛాన్సెస్ ఉంది ప్రెసెంట్ అయితే కొంచెం వీక్నెస్ గానే ఉంది కానీ సపోర్ట్స్ లెవెల్లో ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ ఎందుకంటే బెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ తగ్గింది సో ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఛాన్సెస్ ఛాన్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో డాబర్ సార్ డాబర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ అండ్ ఇప్పుడు సాంప్రదాయ స్టాక్ గా మాట్లాడండి డాబర్ ఇది కూడా అంతే సార్ ఆరు వందల అరవై నాలుగు హై మొన్న సో అంతకు ముందు లో వచ్చి ఫోర్ నైంటీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ రేంజ్ కి వచ్చేస్తుంది అది ఫైవ్ ఫార్టీ దగ్గర ఉంది సో ఇది కూడా ఏంటంటే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో కనుక మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతే మళ్ళీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి సార్ హిందాల్కో అండ్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం ఇవి కూడా ఎలా ఉండబోతున్నాయి అంటారు వీటిని సజెస్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఇండాల్కో అసలు మంచి ర్యాలీ వచ్చింది సార్ ఇండాల్కోలో అంతకు ముందు ఇది కూడా రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉండేది ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయిపోయింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్ళింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి లాస్ట్ వీకే ఇంకా ఈ వీక్ బాగా ఫాలో అయింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ ఎయిటీ సో ఇంకా ఇది బేస్ లెవెల్ సపోర్ట్ వచ్చి సిక్స్ ట్వంటీ ఆ రేంజ్లో సపోర్ట్ ఉంది ఇది కూడా సెల్ అండ్ ర్యాలీయే ఇప్పుడే చార్ట్స్ నెగిటివ్ సైడ్ వచ్చి ఇప్పుడు తట్టుకుంది ఇక ఇక్కడ లా నిన్న కూడా నిన్నటి నుంచి ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది బాగా సపోర్ట్స్ బ్రేక్ అవుతున్నాయి సో ఇది కూడా సెల్ సైడ్ ఉంది ఇది ప్రీవియస్ లో లెవెల్ వచ్చి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో మంచి సపోర్ట్ సో కొంచెం అక్కడ వెయిట్ చేసి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం దానికి సంబంధించి కూడా హిందు పెట్రో కూడా సో హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కూడా ఇది
టెంపరీ గా వెయిట్ చేయండి సో అనుకున్న వాళ్ళు ఐటీ లో పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు ఇప్పుడు హెచ్ఎల్ టెక్ గాని అట్లాంటి వాటిలు ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లా చేసుకోవచ్చు హెచ్ఎల్ టెక్ తర్వాత ఈ టెక్ మహేంద్ర ఐటీ ఐటీ స్టాక్స్ కొంచెం నిలబడుతున్నాయి ఎస్ సార్ సో వాటిలో ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే హై లెవెల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి చూసుకోవచ్చు ఓకే అయితే ఈ ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటంటే క్యాజ్ మీరు కాషియస్ గా ఉండండి ఇలాంటి ఇది మనకి అడ్వాంటేజ్ టైమ్ కొంచెం మార్కెట్ మంచి రేట్లకు వస్తున్నాయి కొంచెం చూసుకొని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సార్ ఆప్షన్స్ కి సంబంధించి ఒక సిక్స్ అవర్స్ క్లాస్ గురించి చెప్పారు ఓకే బట్ అదర్ దాన్ ఆప్షన్స్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ పరిస్థితి ఏంటి ఎట్లా దానికి సంబంధించి అవగాహన ఎలా కల్పిస్తున్నారు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కి నిజంగా ఇది రైట్ టైం సార్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ డబ్బులు వచ్చాయంటే అది మార్కెట్ పెరిగింది మన గొప్తనం కాదు కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫాల్ మార్కెట్ లో కూడా మన పోర్ట్ఫోలియో డౌన్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవాలంటే మనం టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దానికి గానుగుపాటి ట్రేడింగ్ అకాడమీ ఇస్ ద రైట్ వే ఫర్ యూ టు సేవ్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్యాపిటల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గ్రో యువర్ క్యాపిటల్ దానికి ఏంటంటే మనం టెక్నికల్ గా ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండి నాలెడ్జిబుల్ ఉంటే మనం ఈ మార్కెట్ లో మంచిగా మనం సంపాదించుకోవడానికి మార్కెట్ లో నిలబడటానికి మనకి ఉండాలి మనకు తెలిసింది నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు చాలా అవసరం సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఇవాళ ఈ పాల్ మార్కెట్ లో మనం అర్థం చేసుకుని నిజంగా చూసుకుంటే ఇది మీరే కనుక ముందే నేర్చుకోగలిగితే ప్రొటెక్షన్ చేసుకునే వాళ్ళం వాళ్ళది వాళ్ళేనా వాళ్ళు పెట్టే ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్నో లక్షలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇదే కెరీర్ అనుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒకసారి మంచి నాలెడ్జ్ తీసుకోండి జాయిన్ అవ్వండి ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కంపెనీ వైజ్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో డీటెయిల్స్ ఇస్తూ చాలా చక్కగా సలహాలు ఇస్తున్నారు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ సో ఇది వాళ్ళ బిజ్ బస్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ